Muito boa tarde, sejam então bem-vindos a este webinar de Sinais de Treinação. O meu nome é Carlos Catarino e faço parte da equipa de plataformas de training do BIG. Iniciando então o webinar de, de Sinais de Transação, uma ferramenta que está disponível e recentemente foi adicionada à nossa plataforma BIG Global Trade. Esta ferramenta é uma ferramenta algorítmica que utiliza algoritmos informáticos para detectar padrões técnicos nos gráficos, portanto, utilizando aqui também a análise técnica. Vou então mostrar uma breve, uma breve apresentação sobre a ferramenta e, obviamente, depois iremos uh, experimentá-la uh, numa, conta, numa conta demo e também numa conta real para uh, perceber melhor como é que ela funciona. Portanto, onde se pode encontrar esta ferramenta? Na plataforma podemos encontrá-la em três sítios distintos. Portanto, a primeira na vista geral, quando colocamos um ativo, pesquisamos um ativo, na vista geral do instrumento, uh, antes de passarmos para os, para os gráficos, temos logo os sinais de transação, como podemos ver aqui na imagem mais à esquerda, identificada com, com o número 1. Portanto, podemos logo identificar quais são os sinais que, estão, já, que já fizeram o breakout do, 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 tanto do padrão técnico ou ainda estão à espera de concretizar algum padrão. Depois, na, no, identificado com o número 2, temos uma outra vertente que são as listas de preferidos. Portanto, podemos adicionar no, no nosso lado esquerdo, portanto, no, no, no lado esquerdo da plataforma, temos sempre os ativos das nossas listas de preferidos ou listas que já estejam criadas. Aí sim, podemos também adicionar, e já vamos ver como, editar a lista e adicionar uma coluna com os sinais também, com os próximos sinais que estão a ser identificados para cada ativo, para cada ativo que temos no nosso, no nosso, portanto, na nossa lista de, de preferidos. Temos também uma última forma de aceder e talvez a mais, até a mais direta, portanto, indo a notícias, notícias e análises, aqui temos um erro, mas é, portanto, está em espanhol, é um breve, um breve erro da plataforma que está, que está a ser corrigido e, portanto, notícias e análises, sinais de transação e aqui sim temos a ferramenta por completo, portanto, com todas as funcionalidades que a, que a mesma, que a mesma nos, nos permite obter. Depois, nas notícias e análises, esta vai ser portanto, a base da ferramenta, teremos uma, uma, uma lista de ativos, os ativos que são os que são passíveis de serem identificados padrões, temos também aqui um menu à esquerda em que podemos filtrar os sinais que nós, que nós pretendemos visualizar, desde os ativos que permitem, que permitem a identificação de padrões pela ferramenta, também a probabilidade os padrões, se já fizeram um breakout ou não, ou se ainda, estão, se, ainda, se ainda são padrões emergentes, e depois também o intervalo temporal no qual queremos visualizar os padrões. Os ativos disponíveis na, disponíveis na ferramenta são para já Forex, CFD sobre ações, ações e CFD sobre índices. Temos também um código de cores, aqui do meu lado direito na apresentação, um código de cores das bolinhas que aparecem, que identificam no fundo os padrões que estão a ser identificados. A bola cinzenta significa padrões emergentes, a bola azul, o padrão, é, o padrão está completo e é esperado que continue a subir e a bola vermelha, o padrão também está completo, mas nesta, nesta vez é esperado que, o, que o, meu, o movimento continue baixista, portanto continue a quebrar o padrão em baixa. Obviamente o 1D ou 4H, portanto são os, o que está escrito dentro das bolas, são então os espaços temporais em que o padrão foi uh, identificado e, portanto, podem mudar, eu pus aqui a título exemplificativo 1D e depois uh, 4H, mas podem mudar consoante o intervalo temporal uh, que, esteja a ser, uh, que esteja a ser analisado. Depois temos alguns critérios também, aqui como vimos aqui em cima, se virmos aqui no instrumento, temos instrumento, intervalo, nome do padrão, identificação, portanto, quando é que foi identificado, o tipo, portanto, temos, temos várias variáveis aqui, portanto, aqui explicamos quais são os critérios que são, que são apresentados, portanto, não expliquei todos, o nome do padrão, obviamente, é o nome do padrão que foi identificado, um triângulo, uma cunha, identificado também é a data, é apenas a data onde, quando foi identificado, quando fez o breakout ou quando começou a ser identificado e, portanto, ainda não fez o breakout, ou seja, é um emergente. Depois sim temos aqui algo importante, portanto, o intervalo, ou seja, o período de tempo em que o padrão foi detectado, se, for, se foi a um dia, se foi a quatro horas, portanto, o padrão, as velas, o, portanto, o espaço temporal das velas em que o padrão foi identificado. Depois temos o tipo, se é breakout ou se está emergente, lá está, também, também aqui dado esta informação pelas bolas azuis, cinzentas ou vermelhas. 
Depois temos também a maturidade, ou seja, o número de barras desde que o padrão começou a ser detectado pela primeira vez, e portanto é um padrão emergente, como diz aqui no primeiro bullet, ou então se o padrão explodiu e há quanto tempo é que explodiu. A barra zero é o momento em que, em que é começado a contar portanto, a maturidade, ou seja, há quanto tempo é que ele foi identificado. Começa-se a contar na barra zero, que é a barra de breakout, e depois conta-se a partir daí. O comprimento, ou seja, o comprimento do padrão em barras no gráfico, também já vamos ver, se foram 30 barras que, foi, que, que levaram à formação do triângulo, se foram 40, se foram apenas 20, obviamente em períodos, em períodos mais, mais longos deverão ser menos barras, nem sempre é assim tão direto, portanto, é o número, no fundo o comprimento é o número de barras que levou a que o padrão fosse, fosse identificado. Depois temos ainda a probabilidade e a qualidade, que são uh, indicadores muito interessantes. Para além de identificar, uh, portanto, esta ferramenta, para além de, de identificar o intervalo em que, em, em que está a ser formado o padrão e o padrão em si, uh, e também se é emergente ou se já uh, fez o breakout desse padrão, também identifica a probabilidade, portanto, a significância que aquele padrão tem e também a qualidade. Uh, ambos aqui uh, fatores parecidos, né, probabilidade e qualidade, no entanto, têm aqui uh, formas de cálculo diferentes. A probabilidade é a probabilidade de sucesso do padrão, como está aqui escrito, nos últimos 180 dias. Portanto, vai-se buscar este padrão exato uh, na hora e no instrumento que foi identificado e perceber uh, qual foi a probabilidade de sucesso deste padrão nos últimos 180 dias. E, portanto, consegue-nos dar aqui uh, um, uma, uma análise estatística uh, já sólida, bastante sólida, uh, em relação ao padrão que foi identificado. Obviamente, nós depois também podemos escolher quais são os sinais que gostamos mais, também qual é a probabilidade maior, uh, se assim o quisermos. Obviamente, existem ativos, como por exemplo o chefe das ações, que irão ter menos ocorrências e, portanto, pode eventualmente estar aqui enviesado, mas, por exemplo, em Forex iremos ter centenas de sinais e, portanto, até, até milhares de sinais e, portanto, iremos ter aqui a probabilidade, o indicador da probabilidade será muito, muito conciso e com uma grande significância. A qualidade... É uma ferramenta que usa outros fatores, não só uma base de análise estatística, mas também aqui cinco fatores relativos à clareza, à tendência, portanto, se é um padrão de inversão ou se está dentro da tendência do mercado, mais longo prazo, o volume, se é uniforme ou não, portanto, se está bem formado ou não, e depois a força de quebra do padrão, se foi uma vela tímida ou se foi uma vela com força. Obviamente aqui o volume, considera o volume para CFDs de ações e para Forex utiliza o volume da corretora porque sabemos que o Forex neste momento é completamente over the counter e portanto não existe, digamos, uma bolsa centralizada que nos dê o volume. Portanto, utilizamos o volume, a corretora utiliza o volume, da, portanto, o seu volume próprio. Esta é uma, uma ferramenta também bastante recente e, portanto, temos aqui ainda um, um, poucos, digamos, poucos sinais em alguns ativos. No entanto, à medida que o tempo vai, vai passando, vão se identificando cada vez mais e vamos tendo uma, uma base cada vez mais sólida para alguns, alguns indicadores, nomeadamente a probabilidade e a qualidade. Passando também aqui para as estatísticas de desempenho, o AutoChartist, que é portanto, a empresa que fornece este serviço, no fundo acaba não só a dar os padrões e outros indicadores, mas como também as estatísticas de desempenho. Ou seja, temos, podemos, e já vos vou mostrar na plataforma como, podemos aceder às estatísticas de desempenho para cada, para cada bolsa e para cada ativo, e perceber que tipo, de, um, que tipo de significância que tem cada padrão. Uh, não só padrões técnicos, como vemos aqui os chart patterns, mas também uh, uh, níveis de suporte e resistência e aproximações. Vemos, isto, é, isto é, digamos, uma, uma, uma breve apresentação com uma screenshot uh, de, do Forex no período de seis meses e podemos ver que, é, sensivelmente seis meses, podemos ver que nesses seis meses foram avaliados 3.268 padrões, cujo 2.683 foram corretos, portanto uma percentagem de acerto de 82%. E ainda podemos filtrar mais e perceber quais foram os pares que tiveram mais sinais e mais sinais corretos, portanto maior percentagem de acerto ou então apenas mais sinais. E se quisermos uma base estatística maior, mesmo que não seja a que tenha a probabilidade maior de acerto, podemos sempre ir a buscar uma base estatística maior, que lá está, obviamente tem mais significância no estudo que estamos a fazer de acerto ou não. Aqui uma, uma, uma aplicação, tanto uma, um, um diapositivo sobre a aplicação móvel, eh, também para mostrar que esta ferramenta está disponível eh, na, na aplicação móvel da Big Global Trade, e portanto todos os clientes também terão acesso nos seus dispositivos móveis, quer tablet, quer eh, telemóvel. 
vemos aqui que uh, é muito fácil, uh, temos aqui que, um, que ir, portanto, ao, ao nosso menu, do lado direito, como já é habitual, uh, escolher sinais, trade signals, uh, e uh, depois entrar aqui no, nos, nos sinais e escolher algum. Uh, depois esta parte aqui ainda não nos é muito familiar, é a janela de ordens para dar o trade no sinal, uh, e que eu vou já mostrar de seguida uh, na, na plataforma. Pronto, a apresentação uh, PowerPoint fica por aqui e uh, vamos obviamente passar à plataforma. Uh, qualquer dúvida que tenham, não hesitem em, em colocar na, na caixa de chat. Portanto, esta é uma plataforma demo, obviamente também farei aqui uh, alguns testes, uh, digamos, uh, apresentação da plataforma numa real. Uh, esta, esta para já é uma demo. Portanto, mostrar onde se pode ver os sinais. Primeiramente aqui, na, podemos adicionar aqui, como já tinha dito aqui na, na janela da, da, da lista de preferidos ou da lista de ativos. Portanto, esta é uma lista de preferidos que eu, que eu escolhi, digamos, aleatoriamente. Vamos a editar, depois disposição e de seguida procurar sinais de transação. Sinais, ok, está aqui sinais, arrastamos cá para cima. Obviamente depois poderão escolher exatamente o sítio onde, é que, onde pode ficar. Vamos colocar aqui. Ok, já tenho aqui então as bolinhas com a identificação dos sinais e lá dentro uh, o, o espaço temporal em que foram identificados. Portanto, o número de velas, uh, aliás, o, as velas onde, onde foram identificadas. Velas a 15 minutos, velas a 4 horas, etc. Esta é a primeira, é a primeira forma de... É a primeira forma de ver um, aqui os, os sinais de transação. Depois, na vista geral, portanto, normalmente temos a plataforma assim, ativos à, à esquerda e gráficos à direita. O gráfico agora não está ok. A abrir, vamos aqui indexar aqui ao, ao, ao DGPI, por exemplo. Vista geral ao, ao DGPI e temos aqui os mesmos ativos que foram identificados. Portanto, este sinal que é o que está aqui, bolinha 15 minutos, é um sinal que foi identificado a 15 minutos. De breakout... E, e, portanto, ainda não tem maturidade porque hoje é a barra zero, ou estes 15 minutos foram a barra zero. Uh, comprimento, o padrão formou-se em 22 barras. Estes, estes que vemos aqui de seguida, 15 minutos, 30 minutos, são padrões que estão a se dizendo que são padrões emergentes. Ainda não saíram de um triângulo, ou de, um, ou de uma cunha, etc. Ainda se estão a formar. E a, a terceira forma, que é aqui nas notícias e análises, como já tínhamos visto, abrimos os sinais de transação e aqui sim temos uma lista uh, de todos os sinais que nós podemos analisar. Aqui o filtro é, é bastante completo e interessante. Portanto, uh, para, para investidores que gostam mais de Forex, podem não selecionar um, os outros ativos, portanto, se selecionar apenas Forex, vai-nos aparecer uma lista de Forex, portanto, só de pares cambiais com as respectivas ideias e identificação de, de padrões. Na probabilidade podemos pôr tudo a escolher só uh, os, mais, os mais prováveis, os cenários mais prováveis. No, nos padrões do gráfico, escolher, podemos escolher emergente ou breakout e padrões dos níveis chave, ou seja, uh, aqui os padrões de níveis chave diferem dos padrões do gráfico um, relativamente a, a suportes e resistências. Portanto, os padrões do gráfico um, dizem respeito a padrões identificados como triângulos, cunhas, etc., níveis de Fibonacci, etc. Um, os padrões de níveis chave uh, são só relativos a resistências e suportes. E, portanto, uh, próximo de uma resistência ou de um suporte, ou o breakout de uma resistência ou suporte. Não inclui canais, não inclui, um, não inclui triângulos, não inclui cunhas, não inclui uh, nenhum desses, desses padrões. Portanto, inclui apenas suporte e resistências. E depois os níveis de Fibonacci. Uh, portanto, podemos cl cl clicar aqui, uh, selecionar ou não uh, um destes. Portanto, vou deixar os dois selecionados. Padrões de Fibonacci, emergentes ou concluídos, também posso deixar. Portanto, são retrações, extensões. Aqui, neste caso, não... Exatamente. Portanto, são retrações, extensões... Um, ou outros tipos de padrões, portanto, ondas ABC, etc. E depois o intervalo, o intervalo que me permite uh, filtrar uh, por, por time frame. Se eu sou, se eu sou um, um trader de mais, mais longo prazo, portanto, não diria longo, mas talvez médio prazo, uh, poderei selecionar aqui apenas 4 horas ao diário, que nos dá sinais uh, portanto, mais, mais longos, portanto, para a semana, uh, ou inclusivamente até para o mês. Portanto, neste caso também posso selecionar todos. Continuamos com os mesmos sinais, 
porque eu escolhi, reparem também que eu escolhi aqui uma probabilidade de 70% ou mais, portanto é uma probabilidade muito alta, se eu baixar aqui um bocadinho 60% ou mais, já vou ter aqui bastantes sinais. E agora, o que é interessante é, eu vou clicar, posso clicar aqui em ver análise, mas posso clicar também em qualquer um, sítio da, da linha, escolher aqui um sinal, portanto, Euro, Euro GBP, Euro Libra Estrelina, é 4 horas, vamos, vamos ver o triângulo, vamos ver como é que foi identificado. Portanto, abrimos aqui já uma janela de, de ordens à direita e o padrão. Uh, portanto, é, 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 na minha ótica está excelentemente bem feito, portanto, podemos arrastar. Este gráfico não é uma fotografia, não é estático, portanto, podemos arrastar o padrão, ver como é que ele uh, esteve aqui atrás e uh, ver qual é que é o objetivo. O objetivo é esta primeira linha, não é o, 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 a zona sombreada. A zona sombreada, no fundo, é uma projeção uh, para um, uns, alguns objetivos mais, um, portanto, mais, uh, uh, mais de, de longo prazo, portanto, objetivos... Um, Uh, objetivos que, que vão para além do que projeta o primeiro target, portanto o primeiro target será a linha e obviamente uh, podemos também apostar uh, aqui na zona sombreada. No entanto, o primeiro target que eles identificam é a linha uh, aqui da, da parte superior do retângulo. Depois podemos aqui mostrar uh, estas linhas que estão aqui 1D um 4 horas, no fundo são um, é a perspectiva de volatilidade do mercado, ou seja, perspectiva-se que em 4 horas o ativo possa variar, nem em situações normais, obviamente, possa variar aqui entre as 4 horas ou num dia entre este, estes valores. Portanto, se vierem aqui, todos estes parâmetros têm um ID de informação. Também deixar aqui a nota que este, este ID de informação ainda está a ser trabalhado, portanto, a ferramenta está completamente operacional, no entanto, ainda há aqui alguns, digamos, há alguns, não diria bugs, mas algumas algumas variáveis aqui a, a rever, no fundo há alguns is de informação que estão ainda em inglês. Eu penso que ainda está em inglês, exatamente. Este aqui, o expected trading range, ainda está em inglês, mas no fundo foi aquilo que eu vos disse, é a volatilidade prevista para 4 horas ou para um dia, vai buscar dados históricos para calcular a volatilidade. No, no entanto, pronto, estes, estes is, só para terminar a explicação, estes is vão estar todos em português, a maioria já está, portanto, tipo padrão já está em português, a probabilidade também, alguns e de informação que ainda estão em inglês, mas passaram ao português. Aqui também conseguimos logo uh, colocar o take profit e o stop loss, portanto, consigo logo adicionar um ticket, uh, se quiser adicionar logo o, o stop loss ou o take profit. Posso também editar, se eu achar que há aqui algum nível que não me faz sentido, posso editar, e portanto deixo um uh, o, o sugerido para eles, mas uh, mudo o outro, porque era um stop loss mais curto ou até mais longo, portanto tem aqui uma série de formas de, um, uma série de, formas de, fazer, de fazer esta, esta seleção, mas consigo logo dar a ordem por aqui, o que é bastante interessante, portanto, a mercado, posso, posso colocar aqui 10 mil e, uh, e fazer, fazer o trade, aqui já nem me põe a opção de comprar, visto que o objetivo é, neste padrão, a identificação deste padrão, faz-nos vender o ativo. E, portanto, é um triângulo, um triângulo simétrico, diria também, fez o breakout, portanto, o breakout a 10% do fim, portanto, está excelentemente bem identificado na minha ótica, já começou a movimentar-se para, para aqui, para a zona mais inferior, já fez o breakout, já está a movimentar-se para a zona inferior e podemos ver que o objetivo um, o objetivo é, nesta zona, a, a seta também nos ajuda a identificar o objetivo. Então, direção para baixo, triângulo, tipo, tipo padrão de gráfico, o tipo é breakout, portanto não é emergente, é breakout, probabilidade de 64%, qualidade um, diria que até é elevada, uh, e depois identificado quando é que foi identificado, e portanto foi identificado hoje ao meio-dia e a maturidade, ou seja, tem apenas ainda uma vela de, de idade. Depois também temos aqui informação legal para se, se quem, quiser, quem quiser obviamente ver todas as informações legais relativamente aqui a esta ferramenta e podemos, portanto podemos então vender o, o título, neste caso o, o, o par de Forex, EuroGBP. Vamos vender então EuroGBP, confirmar, ok, ordem colocada, e podemos verificar aqui, já temos aqui a nossa, a nossa ordem, Euro GBP. Já com aqui, já está, aqui as nossas ordens de Stop Loss e Take Profit que eu aceitei como válidas as que me eram indicadas na posição. E aqui o Euro GBP, este, este trade aqui de, de Apple, 
deve ter sido noutra, noutra situação, vamos aqui fechar para não confundirmos. Ok, temos aqui então o nosso trade Euro GBP e ele agora vai ficar, uh, obviamente, no, no mercado até uh, atingir um dos nossos uh, stop losses ou take profit. Esta, esta é a base da ferramenta. Se quisermos ver as estatísticas de desempenho, podemos, um, podemos clicar aqui, portanto, do lado esquerdo, no canto inferior, conseguimos abrir uma página na internet que nos vai mostrar as estatísticas de desempenho. Ok. Temos aqui, então, a Performance Statistics, ou seja, estatísticas de desempenho para os padrões, neste caso, para as bolsas e para os padrões. Check Pattern já vimos que é padrões identificados como triângulos, canais, etc. Key Levels e Key Levels Approaches. Portanto, suporte resistência, breakouts e suporte resistência, aproximações. Podemos ver que temos aqui alguns 100%. É porque não houve muitos títulos. Podemos, por exemplo, ver aqui o Amsterdão, CFDs sobre uh, ações de, desta bolsa, portanto foram identificados quatro sinais e os quatro estavam corretos, obviamente uh, é uma amostra estatística pequena. Mas chegamos aqui como tínhamos visto no Forex, Key Levels, vamos ver, 82%, ok, 3.268 e 2683, é muito bom. E depois temos uma série de, um, de variáveis, tanto o padrão, a direção, o intervalo, o dia, o, a hora do dia, temos também a significância, portanto, intervalos de, de confiança para estes testes, para estas probabilidades, portanto, muito, isto já são uh, termos estatísticos uh, que se calhar não, vão, não, não serão uh, muito importantes para a identificação uh, ou a decisão de fazer um trade, no entanto fica aqui a nota de que está bastante completa, até temos uh, por uh, à hora do dia uh, a significância que, uh, aliás, a probabilidade de ser que as ideias uh, que, que foram identificadas até hoje uh, têm. Aqui também podemos ver os ativos, portanto, por, neste caso por par de Forex, temos o CHF, temos aqui o euro dólar também aqui para baixo, portanto, euro dólar 106, portanto, 106 padrões identificados, corretos 92, muito bom, 87%. Podemos, podemos ver aqui qual é que é o melhor ativo e com a probabilidade maior de acertar nos, portanto, dos indicadores, aliás, dos padrões gráficos que são identificados pela ferramenta. Portanto, uma ferramenta que, na minha opinião, é bastante completa. Um, depois podemos explorar aqui também uh, outro. Portanto, podemos esperar aqui, por exemplo, uh, Nasdaq. Aliás, vamos aqui para o Eurostox. Tem aqui 80% para não estarmos muito enviesados. Ok, aqui já temos uma, uma amostra melhor. Aqui já temos 4. Aqui já temos 15 identificados. Portanto, CFD das ações. Uh, temos 12 corretos. Também uma, um, um número bastante bom um número de acertos bastante bom e pronto, depois podem, eh, podem eh, explorar aqui o, as, as estatísticas de desempenho. Voltando aqui à ferramenta e como estava a dizer, portanto, bastante completa, é uma ferramenta que eh, ajuda quem não tem tantas capacidades para a análise técnica ou não tem tempo para fazer, para fazer a análise técnica, até é interessante eventualmente para construir, digamos, pequenas carteiras, porque nós temos aqui eh, sinais de diversos tipos, portanto, sinais longos, sinais curtos, sinais para ações, aliás, chefe deixa sobre ações e ações também, sinais para índices, sinais inclusive para vários espaços temporais e, portanto, conseguimos construir até quase uma carteira, uma pequena carteira de sinais, tanto para, para compormos os investimentos que estamos a fazer. E pessoas que não têm grandes ideias, não sabem como começar ou mesmo não têm tempo para analisar muitos ativos, acho que esta é uma, uma ferramenta muito interessante Nesta, nesta ótica de um, análise técnica. Obviamente, poderemos também, um, os investidores podem também complementar esta, esta ferramenta com a sua análise fundamental e também com a sua análise técnica, perceber se isso faz sentido. Não esquecer que é uma, que é uma ferramenta dominada por uh, algoritmos informáticos. Não só, obviamente, existem pessoas a validar uh, estes, estes trades, portanto, estas ideias são validadas por pessoas. No entanto, há sempre aqui um, um fator muito, muito matemático um, e, portanto, dos, dos algoritmos que são utilizados para fazer esta identificação de padrões. Uh, mas, fora isso, é uma ferramenta muito interessante. Isto para dizer que o investidor pode, obviamente, e deve complementar uh, estas análises com as suas análises também. Um, mas pronto, é muito completa, podemos ver de novo outra janela diferente. Ok, desta vez exatamente a mesma, o mesmo trade, triângulo, 
tem o simétrico com breakout a 10% do final do triângulo uh, e este vejam que até já, já foi aqui ao objetivo. Portanto, este é um, é um padrão identificado a 4 horas, se não me engano, aliás um dia, peço desculpa, um dia, está aqui em cima, uh, e já atingiu inclusivamente o objetivo, o primeiro objetivo, está azul, ou seja, atingiu o objetivo, fez o breakout, mas uh, é possível, aliás é provável que continue a subir. Portanto, muito interessante. Aqui de novo uma cunha que esta fez uma retração, no entanto, é uma hora, portanto é mais curto prazo, no entanto, é perfeitamente possível que venha cá, venha cá abaixo. Este, este padrão, lá está, esta é uma das complementações que o investidor fundamental deve fazer, portanto o padrão estava bem identificado, estava, estava a quebrar, no entanto, não sei se sabem, há, pouco, há poucos minutos, o CAD, portanto, o Banco Nacional, aliás, o Banco Central do Canadá, subiu taxas e, portanto, houve aqui esta volatilidade, ainda por cima, num, portanto, num ativo, num, numa, num período de tempo de uma hora tão, tão curto, que, obviamente, teve aqui a interferência deste indicador que acabou por, digamos, prejudicar aqui a identificação do padrão. No entanto, a tendência continua a ser ir de encontro ao objetivo. E, portanto, a ferramenta é muito simples, adicionar tickets, ok, vender e estamos dentro, do, estamos dentro do trade que foi identificado pela ferramenta. Esta foi uma apresentação básica, digamos, da, da plataforma, aliás, da, da ferramenta da plataforma Big Global Trade, nossa plataforma de negociação. Espero que tenha sido elucidativa para todos e agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado e... Boa tarde.